Muy buenas amigos de todo el mundo, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestro canal, el canal de Canchillo de Carmen Cases. Yo soy Carmen y otra semanita más estamos aquí para tejer juntos. Hoy, ¿qué vamos a tejer? Hoy vamos a tejer un gorro capucha que lo he ido viendo por, por Pinterest cantidad de veces y quería hacerlo y entonces... Eh, me animó una suscriptora, Carolina Torres, que por cierto ya se ha terminado el suyo y ha quedado muy chulo Pero me dijo que también que podíamos incluir un gorro capucha en el, en el canal Y sí, me ha encantado hacerlo, se hace muy pronto Le viene un poco grande la modelo, pero bueno, es chiquitita la cara Pero a mí me queda bien para, para ir a trabajar, me va a ir de fábula Entonces es muy sencillito de hacer, os lo recomiendo Y, y nada, que, que en dos horas o así lo tenéis hecho eh, ahí os dejo la prenda para la semana que viene, por la parte de atrás. Espero poder hacerla. Como estamos ahora con la rehabilitación del brazo, pues vamos más estresados. Pero bueno, intentaremos sacar siempre el vídeo semanalmente los miércoles. Eh, deciros que nada, que estoy deseando que llegue el 26 de octubre, que, que me voy a ir a la Feria Esta Creativa de Madrid, en la capital de España. Y que por la mañana, bueno, intentaré estar todo el día. Pero voy a ver qué lanas hay por allí, que, que me han dicho que va a haber un, un, unas pocas y me encantaría verlas y comprar para perder, ofreceros la, más tejidos para, para el canal. Así que nada, que se me está haciendo eterno el 26 de octubre porque además me sirve a mí para despejarme y ver cosas de crochet, me encanta. Y que nada, que, que os grabaré un poquito para ofrecerlo también. ¿Mm? Así que nada, aquí os dejo con esta, con esta prenda que la vamos a tejer juntas y juntos en un pispas. Hasta la semana que viene, chao. Bien, pues para este proyecto fijaros que yo he empleado una lana muy gorda ¿m? para un ganchillo del número 8. Eh, para que abrigue, pues yo he pensado pues una lana gorda y al mismo tiempo esto se hace en un momento, en dos horitas lo tenéis hecho. Eso es en este caso para lo que, lo que he hecho, ¿no? Ahora os lo voy a enseñar, pero con una lana más fina y un ganchillo más fino. Pero yo, lo que habéis visto, lo he hecho con un ganchillo del 8 y con 220 gramos de estas dos, de estas dos lanas, que son muy gordas, ¿ok? Vamos a necesitar nuestras tijeras, nuestra aguja para después coserle los pompones al, al gorro y, bueno, como siempre, ayudaros de una agenda o alguna cosa que os ayude a hacer los pompones como, como hemos visto ya anteriormente así que con todo esto pues empezamos eh, lo vamos a hacer de la siguiente manera una tira tan larga de cadenas que eh, imaginaros que esto es la cabeza pues que, te, que os cubra hasta donde queráis que os llegue la parte de delante si queréis hasta por debajo de la carita, pues hacéis la cadena así. Si queréis más hacia abajo, pues eh, vosotras mismas. Así que empezamos con la cadena lo suficientemente larga para vuestro gusto que os quede a la altura. ¿Mm? Vamos a ponerle eh, unos ojitos. Y eh, para que os quede lo larga que queráis así que vamos a empezar con las cadenas en el caso mío de esta lana gorda puse 50 cadenas pero como ahora vamos a hacer eh, una, una muestra más pequeñita mmm, voy a echar yo cadenas pero es diferente pero para esta muestra yo hice 50 cadenas una vez que hemos hecho las 50 cadenas ahora vamos a hacer toda la fila a punto, al punto vareta Así que subimos con tres, una, dos y tres, y en el cuarto punto empezamos a hacer los puntos vareta. ¿Mm? Se hace de esta manera, enganchas el hilo, lo metes por dentro del punto, lo sacas una vez, lo sacas dos veces, y otra vez, cuando te quedan dos, pues otra vez. Así que vamos a hacer toda la fila, los 50 puntos que hemos echado, se van a convertir en 50 puntos altos o puntos varetas o macizos, como se suele decir en México. Así que vamos a echarla. Una vez que hemos terminado la fila de punto vareta, lo que hacemos es subir con tres cadenas, una, 
2, 3. Volvemos el tejido y ahora eh, vamos a pinchar para que se nos quede la, la cenefa esta de la, del lacito de la, de la cadena. Para eso vamos a pinchar atrás. Cogemos hebra y hacemos el punto vareta cogiendo la cadena por la parte de atrás. ¿Veis que eso es hecho así? Pues la cogéis por atrás y hacéis el punto vareta normal. Así por detrás. Y hasta es un punto vareta normal, pero cogido desde este ángulo. ¿Mm? Bueno, pues entonces vamos a hacer esta fila de esta manera. ¿Veis que se os queda esta zona de decoración? Es por cambiarle la decoración, que todo el mundo... Todos, se, se quedan, todos los gorros que he visto se queda con la decoración así vertical. Yo he querido hacerlo así, pero bueno, que ya haremos otro también con la zona vertical porque queda muy chula. ¿eh? Venga, pues vamos a hacer esta fila. Mirad, cuando yo ya hice las dos filas del color oscuro, eh, ahora pasaremos al color claro, ¿verdad? Pero ya hice las dos filas normales, a la tercera ya empecé a disminuir. En total, con esta lana gorda, <coughs> con esta lana gorda, Hice 11 filas en total, ¿eh? si empleáis una lana fina, lógicamente tenéis que hacer más filas para ir disminuyendo. Pero lo importante es ir probando también. Eh, y si es fina, pues tendréis que ir disminuyendo, como ahora veremos las disminuciones. ¿eh? Cada punta vais quitándole uno o dos, pero enseguida que ya haces la pretina, ¿eh? para que se os quede en forma de escalera, pero subiendo hacia arriba. ¿Mm? Para que al final lo cojamos así en redondo, ¿Mm? lo juntamos todo al final, cuando ya tenemos todas estas disminuciones y de una vez, clac, lo juntamos y se nos queda eh, un, un circulito atrás ¿Mm? y luego pues ya le pondremos el pompón, pero la cosa es para que vayamos entendiendo cómo va el tejido, ¿eh? porque como hay diferentes lanas, puede ser que vosotras empleéis una igual que yo de gorda, perfecto, son 11 filas y, y luego le haremos la decoración y de, en las dos primeras le disminuí en las esquinas uno y uno en la siguiente mmm, dos y dos en la siguiente más ahora os, os iré diciendo pero si es más fina lógicamente pues tenéis que ir disminuyendo un poco más para que la escalera termine lo antes posible porque enseguida llegamos a, a lo que digo yo el cogote de la cabeza y luego ya si os lo probáis y veis que es muy grande atrás pues contar que tenéis que disminuir más ¿Mm? venga pues entonces vamos a, a empezar con las disminuciones y el cambio de color cuando vamos a cambiar de color como siempre en el último punto para cerrar lo hacemos directamente con el nuevo color ¿Mm? ya lo tenemos aquí pues subimos con dos en este caso vamos a subir con dos voltearemos el tejido vamos a quitar el color oscuro que ya no nos hace falta Y ahora de aquí vamos a eliminar eh, un punto por cada esquina. Por lo tanto, ¿cómo hacemos la disminución? Al mismo tiempo que seguimos con nuestra decoración de la parte de, de delante, ¿no? Entonces, ahora para que siga quedándonos decoración aquí delante, ¿qué vamos a hacer? Pues fijaros dónde va ahora aquí la, la trenza. Ahora vamos a coger, digamos, que la parte que nosotros vemos. La parte de atrás, pero para nosotros. ¿Mm? Entonces, cogemos uno y no lo terminamos. Cogemos hebra y cogemos otro punto. Y no lo terminamos. Y ahora sí, cuando tenemos las tres hebras en la, en la aguja, cerramos. Ya hemos hecho una disminución. Cuando al final nos queden dos puntos, hacemos lo mismo. Daros cuenta, fijaros la trenza, ahora la cogemos por la parte nuestra. Cogemos hebra y fijaros. ¿Eh? Es la parte ahora, vamos a ver, de la que da a nosotros. Así. Y vamos haciendo ya el punto vareta, cogiendo solo esa hebra. Así hasta el final. Cuando lleguemos al final, disminuiremos dos. Ya nos quedan dos puntos al final. 
Entonces cogemos hebra, metemos por el primer hilo la aguja, no terminamos el punto vareta, cogemos hebra, cogemos el hilo y no terminamos este punto vareta y cuando tenemos los tres lo mm, cerramos, subimos con dos, volteamos el tejido y vuelta a empezar. Ahora nos toca, veis, eh, es una pequeña decoración, aquí se ve la treza entera, aquí como es la otra cara se nos ve la mitad, ahora viene la treza entera para ir cambiando de decoración, ahora viene que se vea la treza entera. ¿De qué manera? Pues como tenemos aquí esta trenza en la parte de adentro, pero bueno, cogemos el hilo y entonces cogemos el primer punto ¿m? por la trenza de atrás. Una vez será por atrás, otra vez será por delante. Cogemos y no lo terminamos el punto vareta, volvemos a coger y no lo terminamos el punto vareta. Y cuando tenemos los tres, cerramos. Y volvemos a hacer esta fila. ¿Veis? Que se nos queda ya en forma de escalón. Entonces tenéis que ir disminuyendo eh, hasta que cuando os lo pongáis no se os quede grande por la parte de atrás. Eso en el caso de que empleéis otra lana. Y en el caso de que empleéis eh, la misma lana que yo gorda, os voy a decir cuántos puntos eh, llegáis a disminuir. Mirad, desde la fila 3, como hemos dicho, he ido quitando uno en cada esquina y en la siguiente fila he cogido el que he quitado y he seguido disminuyendo. ¿eh? Uno en cada esquina, me he ido comiendo. ¿Ok? Eh, así, de al principio y al final. Al principio y al final. En la siguiente fila, al principio y al final. Así que desde la fila 3, después del color, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, he ido haciendo esquina por esquina, al principio y al final de cada fila. En la fila 9, todos de 2 en 2. Todos. He ido cogiendo 2, 2, 2, 2, 2, 2, hasta el final. Y en la fila 10... He cogido otra vez, dos, 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 así hasta el final. Y en la última los he cogido todos, ¿m? como hemos, estamos viendo. Ahora iremos viendo mejor, paso por paso. ¿eh? Pero para daros las indicaciones, con esta lana con la que yo he trabajado, es con la que yo puedo decir exactamente cómo lo he hecho. Ya os he dicho que desde la fila 3 hasta la 8, en las esquinas me he ido comiendo uno. ¿m? He ido disminuyendo uno. Y se me ha ido, como es tan gorda, se me ha ido disminuyendo bien. Vosotras tenéis que ir eh, viendo, si empleáis una lana más fina, que se os quede no muy grande en la parte de atrás eh, para ir disminuyendo las, los puntos que necesitéis para que atrás se os quede cerradito bien cuando hagamos la última fila. ¿Mm? Entonces, venga, vamos a ir disminuyendo. Ya os he dicho como lo he hecho con esta, que en la fila eh, 9 ya he hecho 2, 2, 2, 2 en la 10 también y en la 11 completa ¿eh? y desde la 3 a la 8 de, en las esquinas y ahora pues vamos a ver cómo lo vamos haciendo paso por paso aquí en el, con esta lana veis ya he llegado a la fila 8 y ahora yo he ido quitando mmm, un punto en cada esquina pero si queréis eh, quitar dos puntos porque vuestra lana así lo requiere pues ir quitando conforme a vuestra medida ¿eh? Yo os estoy indicando con la lana gorda. Así que cuando llegué a la fila 8, ya los cogí de dos en dos todos. Siempre he subido con dos cadenas. A ver, ya había subido, sí, ya había subido, volteo el, el trabajo. Y ahora, ¿qué me toca? Pues como he hecho la de la, la, de la trenza, que he cogido por la parte de atrás... Ahora me toca coger el, por la parte de delante mía. ¿Mm? Entonces ahora ya voy a coger de dos en dos. Cojo hebra, cojo esta parte de detrás, o sea, de delante por la parte mía. Cojo uno y no lo cierro. Cojo otro punto vareta y no lo cierro. Y cuando tengo las tres cadenas, cierro. Y sigo de dos en dos. Cojo uno, cojo otro y de dos en dos. ¿Mm? Daros cuenta que esta es la trenza 
una vez la cojo por aquí detrás y otra vez la cojo por aquí delante. Así voy alternando fila con fila. ¿eh? ¿Que no queréis directamente hacer el punto vareta? Pues también. Cada uno se busca su, sus mañas. Vale, pues entonces sigo hasta el final cogiendo de dos en dos en la fila 9 de dos en dos para ir cerrando ya la parte de atrás que se supone que ya tiene que quedar fila 10 veis que ya se va quedando el gorrito en forma de que se va metiendo para adentro fila 10 ahora me toca coger la trenza por detrás yo sigo ¿eh? cojo el primer punto que me encuentro y hago el punto vareta sin hacer y otro punto vareta sin hacer y sin hacer sin terminar perdón eh, y cierro siguientes dos esta fila 10 hago lo mismo que la fila 9 de dos en dos voy cerrando y así me voy comiendo muchos puntos cogiendo por detrás para que se me quede la, la forma de la trenza aquí delante y seguir la misma la misma simetría y los otros dos y así hasta el final y ya que estamos en la fila 11 pues ahora vamos a no vamos a hacer punto vareta vamos a, a ir cogiendo todos los puntos así en punto bajo ¿Mm? vamos a cogerlos así todos los que nos quedan ya en la última fila así y así y cogemos hebra y empezamos a cerrar uno por uno ¿Mm? apretamos bien hacemos un punto bajo así para que se quede apretado y otro más de seguridad si queréis así y ya se queda esto así cerradito ¿Mm? en el caso de una lana fina siempre hay que echarle más filas porque claro no ocupa no ocupa tanto espacio ¿no? la lana gorda en un momentito está hecho por eso quise hacerlo con lana gorda porque aparte de que la vi que me encantó porque abriga cantidad pues es más fácil y más rápido de hacer ¿Mm? así que con esto ya hemos terminado lo que es el gorrito capucha veis que se queda así esto para un recién nacido también quedará muy bien <risa> ha quedado chiquitito y entonces ahora vamos a hacerle aquí una pequeña extensión de, de la pretina y la decoración aquí le ponemos los pompones y ya está para hacerle la extensión pues agarro el, el mismo hilo oscuro que le he puesto al principio y le hago aquí un punto bajo me traigo para acá la colita para pisarla y hago tres puntos bajos uno dos en el, en el hueco que que veáis dos y en el siguiente tres y ahora le hago tres filas eh, de dos me como un punto volteo el trabajo y ahora me voy aquí y hago de dos sin subir, ¿eh? volteo y ya está y hago uno y dos volteo el trabajo uno y dos volteo el trabajo uno y dos así tres o cuatro filas ¿Mm? procuro terminar la fila mmm, procuro terminar la fila os decía eh, por esta parte de la parte de abajo para que pueda hacerle eh, toda la fila de decoración así que ahora si subimos con tres una dos y tres ahí mismo hacemos dos puntos vareta más sin cerrar, uno y dos no lo cerramos y cuando tenemos las tres cadenas lo cerramos contamos una, dos, tres bueno, en este caso vamos a dejarlo aquí 
porque si no se nos tensaría mucho. Ahí. Hacemos otra vez una, dos y tres cadenas y dos puntos varetas más sin cerrar en el mismo punto. Uno y dos. Ya cuando tenemos los tres, lo cerramos y si ahora contamos, uno, dos, tres, punto bajo. O sea, punto deslizado. Nudo deslizado. Así. Uno, dos, tres. Otra vez en el mismo punto. Un punto vareta sin terminar. Otro punto vareta sin terminar. Y cuando tenemos los tres, lo cerramos. Ya se nos queda ese arquito que lo acostamos. Una, dos, tres en la tercera con punto deslizado. ¿Mm? Y así continuamos hasta el final. Tres. Cerramos. Y uno, dos, tres. Así. Hasta el final. Cuando llegamos al final, que ya hemos hecho toda esta decoración, pues volvemos a hacer la extensión de tres puntos bajos. Aquí hacemos uno para empezar. Entonces, uno, dos y tres. Y ahora volteamos y hacemos tres o cuatro filas de solamente dos. Volteamos así y cogemos el primero, uno y dos. Volteamos otra vez. Uno. Y dos. Así. Hasta tres o cuatro filas. Procurando acabar, igual que hemos hecho antes. Por aquí, para hacerle dos. Las dos pasadas de las montañitas para terminar la decoración. Así que. Mmm, vuelvo a hacer así. Una. Y dos, y entonces ya me quedo así, volteo el trabajo y empiezo a hacer aquí un punto bajo y subo una, dos y tres. Y aquí mismo voy a hacer los dos puntos vareta, una, dos, y ya tengo mi montañita y la cuesto por aquí para que siga la misma simetría de lo otro. Repito, una, dos, tres, la cuesto aquí, en el mismo punto, saco el punto vareta, mejor dicho, sin cerrar, y otro punto vareta sin cerrar, y cuando tengo los tres lo cierro, y ya me voy aquí a la montañita esta, y ya tengo todo igual. ¿Mm? Corto el hilo, y le pondré aquí los pompones en cada esquina. Vale, ya solamente nos queda hacer los, los pompones. Yo he hecho dos por delante y uno atrás, en total tres, pero bueno, vosotras elegís si queréis ponerle atrás o no, ¿vale? Entonces, eh, cogeros una, un cartón o, o algo que os ayude a tener la misma medida con los dos pompones. Mirad, este, este de agenda mía, pues me vale, porque además tiene aquí un huequecito que meto, que meto la tijera. Vale, pues entonces, cogemos la hebra, la ponemos a la misma altura, así para que queden todas las, las hebras iguales y vamos dándole vueltas así hasta que así va a quedar el pompón, ¿eh? esta largura buscaros eh, si queréis el pompón más grande o más pequeño la medida ¿eh? entonces pues nada aquí empezamos a dar vueltas a dar vueltas hasta que nos guste la cantidad que queremos vernos en el pompón de grande y ahora empiezo a dar vueltas así y ahora termino y nos vemos ya le, he dado, ya le he dado bastantes vueltas, corto el hilo, cojo una hebra que he cortado anteriormente también y por la parte de arriba me introduzco por aquí mi ganchillo, le pongo el hilo, me lo meto por debajo, así, y ahora voy a hacerle aquí un nudo muy fuerte para que no se me escape. Pues ahí va. Uno y otro 
de seguridad. Así. Y lo bajamos hacia abajo. Así para que no se vea. Entonces con el, con el mismo ganchillo me voy ayudando. Así. Lo pongo así. Y o bien lo dejo así, si se me... O bien así, así, ¿veis? Se me queda el nudo por debajo. Procuro así. ¿Veis? El nudo está abajo, para que no, para que no se me vea. Entonces, lo alargo así. Y le corto a la altura. Ahora, cojo otras tijeras que me van mejor. Le corto la parte de abajo. Y se queda todo recto, aunque después lo peinemos un poquito. Lo sacamos así, que no se nos líe. Y cogemos la otra hebra que he cortado y le hacemos la cabecita. ¿Mm? Lo anudamos arriba. Y también muy fuerte. Le hacemos un nudo. Y por la otra parte, si queréis, también. Hacemos el otro nudo. Así. Y también la cortamos a medida. Y bueno, si tenéis que cortar más porque la queréis igualar, pues bueno. Y así se nos queda. Y ahora esto lo voy a coser aquí. Ya que lo tengo así, pues lo coso, le pongo aquí el hilo y en el, en este, en el nudo que le he hecho cuando lo, cuando lo he atado a la parte de arriba, pues lo paso ya es cuestión de coserlo como uno quiera, la verdad lo paso, le doy aquí dos o tres vueltecitas para hacerle una pequeña decoración así y le doy dos puntaditas más y ya está ¿veis? ya tengo el pompón colocado con la decoración, las once filas y por detrás también y esperar que cojo el original y esto pues ha quedado pues sinceramente que yo que paso tanto frío a veces en, lo, en mi trabajo trabajo vendiendo en, en los mercados en la calle pues sinceramente me va a ir de fábula esta lanita que encontré ya os digo que lo he hecho en función a esta lana ¿eh? Eh, ya haremos otro mmm, con, con la pretina diferente lo que he visto lo, lo que os he dicho antes lo que he visto por Pinterest pero yo quería darle un diferente algo diferente no siempre todo es igual Así que eh, lo he hecho de esta manera, espero que os guste, que si es así, bueno, si sois nuevos o nuevas, pues que nada, que os espero la semana que viene, suscribiros que es gratis, y bueno, si queréis, pues regalarme el like, si lo deseáis, y nada, deciros que me encontráis como siempre en Ganchillo de Carmen Cases, tanto en el Facebook, Instagram, como Cases Costa y Twitter, y nada, que os espero por aquí en la semana que viene con otro, con otro tutorial. Hasta pronto y besazos, chao.